大家好，每日一更的小世界又来了。老男孩称他是吴大修的幕后仇人李幼珍，明星的恋人里他是冷静直率的男主金哲秀，黑了中他又化身家境外貌出众的记者金文浩。出道多年来，他用精湛的演技为观众带来了多部优秀的作品，也塑造了无数让人印象深刻的角色。他就是被韩媒称为韩国的本阿弗莱克的实力派戏骨刘志泰。提起刘志泰，一定绕不过作为朴赞玉导演《复仇三部曲》之一的电影《老男孩》。该片依然延续了前一部为挚爱的人而复仇的主题，情节曲折，充满冲突与刺激。该片不仅从视觉上，更从道德上挑战着观众的心理极限。片中刘志泰饰演了男主吴大修的幕后仇人李友珍，虽然不是男主，但其在影片中的表现也是可圈可点。凭借此片，刘志泰在电影圈也是备受瞩目。但其实，在此之前，刘志泰也曾出演多部热门影片。一九七六年四月十三日，刘志泰出生于韩国首尔。由于对舞蹈颇为感兴趣，于是，在首尔灰门高中时期，刘志泰便开始学习了舞蹈。在校期间，他也是不断练习。后来，他如愿考上了韩国大学戏剧电影专业。由于表现优异，刘志泰在一九九三年现代舞大赛上斩获大奖。可惜大二时，刘志泰腰部意外受伤，迫不得已放弃了舞蹈。并以模特身份进入了演艺圈。相较于其他演员来说，刘志泰真的太过幸运，在出道很短的时间内，他就成为了电影中的主角，出演了一系列的电影和电视剧。他的演艺事业比任何其他的演员都要稳定。一九九八年，二十二岁的刘志泰与金河娜搭档主演了由崔浩导演执导的剧情片《梦幻青春》，出道即主演，可见大家对他演技的认可。次年，刘志泰搭档李承载、刘武信、江承镇主演动作片《加油站被袭》事件。片中他饰演的 p a n t 是一个绘画爱好者，但他的爱好却遭到了父母强烈的反对，还因此对他非打即骂。而这一部作品也是让他取得了事业上的第一次成功。虽然作为新人，但刘志泰的演技相当纯熟，凭借入木三分的演技，初出茅庐的他一举获得第二十届韩国电影青龙奖最佳新人男演员奖。同年，他还出演了爱情剧《Love Story》。而就在二零零一年，刘志泰又搭档大热的李英爱主演了《春逝》。片中刘志泰也是将男主角李尚优独特忧郁以及冷静沉默的气质完美的展现了出来。凭借该片，刘志泰也是获得了第二十届韩国电影青龙奖最佳男演员提名。可以说，刘志泰的事业从出道开始就没有低谷期，紧随其后。时间来到了二零零三年，刘志泰搭档韩国国宝级演员崔明植联手主演了《老男孩》，该片一举入围了法国戛纳电影节。凭借此片，刘志泰名声大噪。电影中虽有多处刘志泰与崔明植同台飙戏的镜头，但他一点儿也不落下风，不掉链子，两人势均力敌的演技也是为观众献上了一份饕餮盛宴，让人意犹未尽。当然，除了是位优秀的演员外，刘志泰大叔还是一位让人敬仰的导演。同年，刘志泰执导了短片《自行车少年》，该片一经上映便获得釜山亚洲电影节观众投票大奖，其后也是多次提名于国内外的电影节。后来，他又执导以初恋为题材的短片《我也不知道》。该片大量使用了穿越时空、在现实和想象中切换等表现手法，获得日本短片电影节特别赏。其后也多次提名于国内外电影节。不光涉足于电影 ，2008 年，刘志泰首次尝试参演电视剧，搭档崔志友、李基宇主演爱情剧《明星的恋人》。该剧主要讲述了刘志泰饰演的有才华的金哲秀跟崔志友饰演的明星李玛丽之间的爱情。本是毫无交集的两个人，因为缘分让他们相逢。身为明星的女主像天上的星星一样闪亮，而男主是连上学都交不起学费的读书人。这样悬殊的两个人，因为男主给女主带笔写书，开始相遇、相知、相爱。虽然已经刷过很多遍，再回首已经十三年过去了，依然让人心动。男主刘志泰的男性魅力真的很强，高高的个子，迷人的微笑，儒雅温柔又充满才华。他细腻又感性的演技让人心疼，因此他更被称为是支撑本剧的第一功臣。凭借此剧，刘志泰的事业也是在登高峰。对很多人来说，刘志泰是一个颇为低调与神秘的演技派演员。而婚姻生活上，他也有自己的幻想。他曾经在节目中坦言，想要和在读书、音乐、电影、艺术全方面和自己的爱好吻合的人结婚，同时对方还要有参加义工活动的温暖心情，而且婚礼还要选在决定交往的纪念日举行。而命运就是这么奇妙，对婚姻充满幻想的刘志泰，在二零零三年遇到了此生的挚爱金小珍。因为拍摄服装企业 Caspi 的广告，刘志泰和金孝珍结识了对方。拍摄广告期间，金孝珍在一旁看书的样子引起了刘志泰的注意。一开始对刘志泰还不了解，还以为他在装样子读书。随着广告的拍摄进程，两人也以此为契机，关系变得亲近，成为了经常保持联系的前后辈。朋友的关系经常相约见面。
，感情也变得越来越深厚，最后发展成为了好友关系。一开始的时候，其实两人并没有想过会成为情侣，直到某一天，金小珍因为个人行程去了纽约，因为感受到他不在自己身边，刘志泰觉得周围被空虚所包围，于是他确定了自己的心意，联系了身在纽约的金小珍，向她告白，提出了交往的请求。而金孝珍则在电话中说出，如果刘志泰去纽约，就答应他。刘志泰毫不犹豫地去了纽约。最终经过了三年的时间的相处，发现两人也感受到了彼此对对方的感情，之后正式成为了恋人。在正式交往之后，让他们决定结婚的契机也很有趣。有一天，这对情侣驾车外出，因为喜欢听古典音乐，刘志泰打开了古典之声频道，当时放到谢尔盖·拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲时，一旁的金孝珍显得非常兴奋。满脸笑意地说：“哦，哥哥，这是那首歌吗？我也喜欢这个。”也就是因为这句话，让刘志泰觉得两人的共同点实在是太多了。而且与他本人一样，广告模特出身的金孝珍对保护动物也很感兴趣，所以决心要和这个女人结婚。最终，两人在初次见面五年后，于二零一一年十二月二日举行了婚礼，从交往很久的演员情侣变成了演员夫妇。而就在二零一四年和二零一九年，金孝珍也是生下了两个儿子，一起组成了幸福的家庭。而婚后，大叔也不曾放下自己的事业。二零一二年，刘志泰执导首部长片电影《胡伟兰之梦》，该片被选为第十五届法国杜维尔亚裔电影节的开幕电影，并获得了评审委员大奖，也是不禁让人感叹他的才华。但说起让近期刘志泰最为大家熟悉的角色，可能还是与池昌旭、朴敏英联手主演爱情悬疑剧《Pillar》，剧中他饰演明星记者金文浩，而在电影《金钱》中，他亦展现了让人脊骨发凉的演技。近来，比起正派角色，经常全是反派的他，或许因为善恶共存的脸，而让人在他首次登场时分辨不出他是善是恶。明明是个坏蛋，可是笑眼却一下子让观众卸下了防备，还以为他是正派而放心看下去。在他露出似乎是反派的苗头时，觉得被背叛了似的。因为他饰演的多是那些各有应由的反派角色，所以甚至让人想要讨厌也讨厌不起来。而如今早已奔四的他，魅力依旧不减当年，甚至越来越迷人，简直就是行走的荷尔蒙。一直活跃在电影幕的刘志泰，电视剧作品并不太多，但每部都是值得一看的经典。最后也期待大叔更多优秀的作品。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。